नमस्ते अभी वेलकम टू मई चानल नैन मेको स्वीट ऐटम से चूपा बेलम गवल इपू फेस्टल सीजन कदा संक्रांति सीजन पड़क मन बेलम गवल एला तैयार चुस् चूपा चला बहुत चाल टेस्ट उ पिल चाल इष्ट तिटा इप्ड वीट तैयार चुस्में सारी चूपा इक नैन मैदा पिंकना हाफ कि मैदा पिं इंदो आई वेवाली काग बटा अवसर लेदी नार्मल आई वेक सरपतदी आई वेक स्मूत अने वस्तदी गव्वल की आई वेसको मतम बल्कोसारी चला तुंदर अभी गवल चल ईजी तुंदर चुस्कुस्तु षुगर वैसे चाहू बेलम गो वेक मत बल पिंड की बाग आई मत पटे तट कलपेवाली चूँ नीट कलपेकना वीडियो चाल निदान चूपी इप्ड मन को वाटर याडी वाटर चूसी वेस लूज लूज का चपाती पिंड विधा कल आधा मत मुद्दाला कलपेवाली वन मंत वर के निव उम पाड़ चूँ नीट कल इला कल पिंडी हाफ एन अवर लेदा वन अवर मूत पेटे पक्न पेवाली अला पेक एम होते मन को पिंड अंत बना साफ्टई इन गवल चक्का उ कदा गवल चक्का को मुं ने नून का अल्लाई पक्न पेवाली फाइव मिनट्स इप्ड पिंडी चिना बाउल पक्न पे मुझे मिष्टेवाले चाहिए चाल बहुत चूडा की चिना वंटल दीको गुलाबजाम से अला चिना रौंको पक्न पेवाली मुझे चाल टेस्ट उठाइडी पड़ग सीजन कदा मन बैठ स्वीट तो कौन इंटेक चाल मैं चूँ मतम चाउलसलासीपेक इपू गवल चक् दीको मुदे आई पटेश क्या चाउलको वीडियो चूप बाको प्रेस गवल चक् मीदी वीडियो चूपी विधा प्रेस मन को गवल षेपने वस्तु गवल चक् लेन दुव्वेन तो मन चुस्की क्रोत दुव्वेन उदा दा तो मन इला गवला षेपला चूँ मतमला गवल षेपला वेवाली नीट चलाजी अंडी चाल त्वर आई चला निदान चूपस्ना फस्ट टाइम चुस्क अर्धम का कदा अंकनी निदान चूपना और पेपर पेको पेपर मीद मत अला वेक अतक नीट उ अतक पर्वेदी आई वेस मल्ल वि चूँ मत प्रेस पेपर मेरे को 
చాలా తొందరగా తొందరగా చేసుకోవచ్చు చాలా ఫాస్ట్గా కూడా చేసుకోవచ్చండి పిల్లలు అందరు చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఈ గవ్వలను ఈవినింగ్ స్నాక్ ఐటెంగా కూడా తీసుకోవచ్చండి అన్ని మొత్తము అలా గవ్వల షేప్ లాగా చేసుకోవాలి మొత్తాన్ని చూడండి అన్ని రెడీ చేసుకున్నాను పేపర్ మీద ఆరబెట్టానండి చూడండి మొత్తము రెడీ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మనము పంచదార పాకం కావాలి కదా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో పంచదార వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను అరకిలోకి ఒక పెద్ద గ్లాస్ ఉంటుంది కదా గ్లాస్ ఉన్నారు పంచదార తీసుకున్నాను వాటర్ వేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవరు నానబెట్టుకోవాలి నానబెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే చక్కర అంతా నీట్గా కరుగుతుంది అందుకోసమని వాటర్ వేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని గవ్వలు వేయించుకోవడానికి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు గవ్వలు వేసుకొని వేయించుకోవాలండి డీప్ ఫ్రై ఇక్కడ టైం పడుతుంది అన్ని వేగాలి కదా గవ్వలు వేగడానికి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం పడుతుందండి గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి మరీ ఎక్కువగా బ్లాక్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోకూడదు కొంచెం గోల్డ్ కలర్ వచ్చిన వెంటనే తీసేసుకోవాలి చూడండి కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది కదా చూడండి మొత్తము గోల్డ్ కలర్ వచ్చేసాయి వీటిని మనము స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకొని జాలి గంట తీసుకొని వేరే ప్లేట్లకి తీసుకోవాలి గవ్వలన్నీ వేగిపోయాయి రెడీ అయ్యాయి కదా ఇప్పుడు మనము తీసేసుకోవాలి ఆయిల్ నుంచి వీటిని చూడండి చూడడానికి చాలా కలర్ వచ్చాయి చూడండి గోల్డ్ కలర్ ఎంత బాగుందో చూడడానికి వీటిని కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను నేను పేపర్ మీద వేసుకుంటే అందులో ఉన్న ఆయిల్ అంతా పిల్ చేస్తుందని టిష్యూ పేపర్ అంటే టిష్యూ పేపర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ నార్మల్ పేపర్ వేశాను మొత్తము రెడీ రెడీ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి గవ్వలన్నిటినీ ఇప్పుడు పాకం పట్టుకోవాలి స్టవ్ మీద పంచదార నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా బౌల్ పెట్టేసి పాకం తీసుకోవాలి పంచదార పాకము మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలండి అలా కలిపితే ఏమవుతుందంటే చక్కెర ఎక్కడన్నా ఒక్కోసారి కరగకుండా ఉంటుంది అలా తిప్పడం వల్ల నీట్గా మొత్తము కరిగిపోతుంది చాలా నిదానంగా చూపిస్తున్నానండి మీకు వీడియోలో చూడండి ఇక్కడ పొంగు కూడా వస్తుంది కదా పొంగు మొత్తం తగ్గిపోవాలండి పాకం రావాలంటే ఇది కూడా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది పాకం వచ్చేటప్పుడు లైట్ గోల్డ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది తీగ పాకం అయితే సరిపోతుంది ముదురు పాకం అవసరం లేదు చూడండి మొత్తము కలర్ చేంజ్ అవుతుంది మీకు గమనించండి ఒకసారి తీగ పాకం అయితే సరిపోతుందండి లేదంటే మరీ గట్టిగా అయిపోతాయి గవ్వలు
అలాగే ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూసే వాళ్ళు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఒక ప్లేట్లో వాటర్ వేసుకొని పాకం వచ్చిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి చూడండి వాటర్లో కదిలిపోతుంది కదా చూపిస్తున్నా చూడండి వాటర్లో షుగర్ది వేసినప్పుడు కదలకుండా అట్లే ఉండాలండి అప్పుడు మనకు పాకం వచ్చినట్టు కదిలిందంటే పాకం రాలేదు మళ్ళీ ఇంకోసారి కూడా చూసుకుంటున్నా నేను చూడండి పాకం వచ్చేసింది తీగ పాకం రెడీ అయిపోయిందండి ఫస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళకి కొద్దిగా తిగమక పడతారు రెండోసారి అలవాటు అయిపోతుంది పాక మొత్తం రెడీ అయిపోయింది చూడండి వేల్ మీద కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను ఇలా వేలుతో పట్టుకున్నా కూడా అక్కడే కదలకుండా ఉంటుందండి అప్పుడు మనకు పాకం వచ్చినట్టు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అప్పుడు ఇందులో మనము గవ్వలు కూడా వేసేసుకోవాలి పాకం వచ్చేసింది కదా మంట తగ్గించుకోవాలి ఇప్పుడు మనము సిమ్లో పెట్టుకొని ఒక వన్ మినిట్ తిప్పేసిన తర్వాత ఇంకా ఆపేయాలండి స్టవ్ కూడా ఆపేసుకోవాలి బాగా తిప్పుకోవాలండి లేదంటే గడ్డగట్టి పోతాయి అడుగున వెంటనే తిప్పేసుకోవాలి బాగా కిందికి పైకి మొత్తము లేదంటే షుగర్ మొత్తం గడ్డగట్టినట్టు అవుతుంది అడుగున నీట్గా తిప్పేసుకోవాలి ఇక నేను మొత్తము తిప్పేశాను నీట్గా ఒక హాఫ్ అన్ అవరు అలా పక్కన పెట్టేస్తే నీట్గా ఆరిపోతాయి చూడండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా పెడితే అలా అయినా చూడండి మీకు వీడియోలో నీట్గా చూపిస్తున్నాను ఆ షుగర్ సిరప్ అంతా నీట్గా గవ్వలకు పట్టేస్తాయి నీట్గా చూడండి మొత్తం రెడీ అయిపోయినాయి గవ్వలు ఈ వన్ మంత్ వరకు నిల్వ పెట్టుకోవచ్చు ప్లేట్లో కూడా తీసేసుకున్నాను చూడండి ఆరిన తర్వాత ఇలా వస్తాయి చూడడానికి కూడా చాలా బాగుందండి పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టపడతారు ఈ గవ్వలు అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూసేవాళ్ళు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి మంచి విషయాల కోసం నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ధన్యవాదాలు